Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kuletea mada na kunyonya vibaya chuchu za mwanaume kutakuponza. Kunyonya vibaya chuchu za mwanaume kutakuponza. Msikizaji nimeletea mada hii baada ya feedback mbalimbali ambazo mbali, nasipata kutokana na video clips ambazo nimewatumia watu mbalimbali mbali. na majarida ambayo yanaweza kuwasaidia wanaume na wanawake katika mahusiano yao hasa yale ya tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana katika mahusiano ya wanaume na mwanamke na katika mahusiano hayo ya tendo la ndoa mwili unahusika kwa kiwango kikubwa. Sayansi inaonyesha wazi kabisa kiungo kikubwa katika mwili wa mwanadamu ni ngozi. Na ngozi hii inafunika viungo mbalimbali mbali vya mwanadamu. mwanadamu. Sasa katika uh, mwili wa mwanaume, mwanaume na maeneo kumi na mawili ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ambayo katika tendo la ndoa yanapokuwa na shughulikiwa ikamilifu inaleta msisimko mkubwa sana kwa mwanaume na vile vile kumsaidia mwanamke kupata hisia kale za kimapenzi wakati wa tendo la ndoa. Nakutana kesi nyingi za wanawake ambao wanasema sina hisia na mwanaume au sisiki raha wakati wa tendo la ndoa na hii kwa sehemu kubwa inatokana na mwanamke mwenyewe kutokujua mambo mengi ya kufanya either kutokana na ujinga kutokujua au aibu au uoga. Kwa leo nakuletea mada hii hususa kabisa kuweza kuelewesha kwamba kuna connection kubwa kati ya chuchu za mwanaume na ume wake na connection hii utaitambua pale ambapo utaona ni jinsi gani unaweza kusababisha mwanamke mwanaume akapata msisimko mkubwa wa tendo la ndoa kipindi hicho mnafanya mapenzi katika maeneo mbalimbali mbali na mikao tofauti tofauti na kutokana na vitu ambavyo nimekutana navyo imesababisha niandae video mpya ambayo of course asiwezi nikaiweka hapa YouTube ya jinsi mwanamke anaweza kuzishughulikia chuchu za mwanaume na nimefanya tafiti katika kuandaa mada hii na tafiti hii na kuletea siku ya leo iliweza kujionea wewe mwenyewe kwamba nalo sema sio la kubahatisha ni la kweli kabisa na wanaume wanaonyesha jinsi gani jambo hilo wanawalipokea vizuri sasa katika tafiti ya mada ya mada hii nimekutana na uh, mwanaume mmoja ambaye anasema hivi women don't hold back when it comes to sucking their nipples either you are good at it or you should go and watch football sawa so, anasema hivi wanawake wanapenda kunyonya chuchu zao hiyo ni mada nyingine inayokuja sawa mada nyingine ya jinsi ya kunyonya matiti na kuchezea matiti wanaume ni mada nyingine ambayo inakuja kama hujajisajili jisajili sasa hivi wanawake wanapenda kunyonya chuchu zao na matiti yao kuchezewa sawa wewe mwanaume iwapo huwezi kunyonya chuchu za mwana wewe mwa, we, we, mwanaume kama huwezi kunyonya chuchu za za, za, za mwanamke tafadhali wewe unaangalia mpira tu wanawake usiwaguse sasa hii inaonyesha ni jinsi gani chuchu za mwanamke zina umuhimu mkubwa kwa wanaume wengi lakini wengi wao hawajui jinsi ya kuzishughulikia chuchu hizo na matiti ya mwanamke na hivyo basi kutokana na ujinga huo sasa so, wanaume wengi wanajua kwamba eh, eh, matiti ya mwanamke ni muhimu lakini hawajui jinsi ya kuyashughulikia sasa so, nakuja kupenda wanawake sawa so, nakuja kupenda wanawake sasa so, wanawake mnapaswa mjue kwamba iwapo hii ni muhimu kwenu na kwa wanaume vile vile ni muhimu kutokana na ushuhuda tutakaoona wa wanaume mbalimbali wanapozungumzia swala hili mwanaume mmoja akasema hivi i absolutely love it it sends jolts of pleasure right down my stick it is like they are wired together anasema hivi mwanamke anapojua kunyonya chuchu za mwanaume vizuri anasema inaleta mshtuko fulani sawa wenye raha jolts of pleasure mpaka kwenye uume inaonekana kama vile kuna waya unaounganisha chuchu za mwanaume na uume yani kwa hiyo ni mshipa afahamu anazungumzia as if asema it is like they are wired together yani kama vile kuna waya umeunganisha lakini ni mshipa afahamu imeunganisha sasa jinsi gani ya kutibua chuchu ya mwanaume mpaka ukazikuta hizo nyaya zinazounganisha chuchu na ume hiyo ndio kazi ambayo of course video hiyo ambayo nimeiandaa maalum kwa ajili ya eneo hilo itakusaidia katika eneo hilo ni video mpya kabisa sasa unaponyonya chuchu au chuchu za za mwanaume mwana, mwana usiboteke mikono yako ifanye kazi kumpapasa au kuminya minya mpenzi wako na usisahau bonde katikati ya chuchu zake katikati hapa sawa 
Kwa hiyo unaweza kaanza na mikono, sawa? Mikono unaweza kaanza na mikono yako hii, sawa? Unatia mate kidogo na kuna hizo hiyo video utamuona mwanamke amekia mate vidole vidole, alafu ana ana ana, ana, ana mambo anayofanya kwenye video hiyo. Utamuona mwanamke mwingine. Sawa? Mwanamke mwingine, sawa? Wewe mwanamke, huyu mwanamke ni kwamba amekalia mdomo wa mwanaume. Sikiliza, amekalia mdomo wa mwanaume, alafu Yaani mwanaume huyu ananyonya uke. Sawa, mwanaume huyu mwanaume ananyonya uke, analamba uke. Utaona hivi mwanaume jinsi anavyolamba uke. Wakati mwanaume huku ameshikilia chuchu. Sawa, anazitika yatekenya hivi. Unaweza kuona hiyo, sawa? Unaweza kuona. Kwa hiyo asilimia kwa wana wake, sawa? Ili mradi yeye anahudumiwa na huyu mwanaume, hajui afanye nini kingine. Mikono yake inakuwa imekaa tu, anasikia tu damu. Sasa hii inawaboa wanaume wengi sana. Usifikirie kwamba hawalioni hilo, kwamba ni kosa ama ni kitu kibaya katika uhusiano wenu wewe ambapo ndio unanyonywa uke unalamba uke au unanyonywa unalamba matiti whatever it is lazima na wewe una kitu chazia cha kufanya mchezo unanoga pale watu wawili wanapocheza hebu fikiria mtu anacheza ngoma peke yake ana raha ndio anakuwa anajisikia raha lakini akipata mtu kucheza naye anamkatikia kiuno nasikia raha kama kitu ndio ndio vile vile na mbona sikilize mwanao mm. mgeni akasemaje asana personally i love it when she licks them and when she bites or pinches them it goes right to my male organ and is amazing as maybe binafsi asema naipenda sana pale ambapo analamba lamba kutumia ulimi anatekenya kutia ulimi sawa yule mwanamke anafanya vitu kama hivyo analamba chuchu zangu kutumia ulimi alafu mara nyingine anatumia meno kumata kimahaba sawa asema hiyo inaenda moja kwa moja mpaka ni ume wangu asema is amazing Unaweza kuona jinsi gani ukijua jinsi ya kufanya kitu kwa usahihi unatengeneza mambo ambayo uwezo kaambiwa yote. Kwa hiyo mtu anatoa maoni haya kwenye tafiti. Hmm. Sasa <laughs> sikiliza, sawa, sikiliza, sawa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni kitu muhimu kinachotarajiwa. Sasa katika ulimwengu huu ambapo mpenzi wako ashatembea na wanawake watatu kabla yako, lazima atalinganishwe ofuli wako. Tafadhali kwambie kitu kimoja hajalishi ni mzuri kiasi gani wa sura unafiga 80 una uola kutosha una mapaja marefu hajalishi mwanaume unapokuwa atakutamani katika uzuri wako ulionao wa sura wa mapaja wa makalio mazuri matiti makubwa atakutamani kweli lakini utakapokuwa umevua nguo hayo yote hayako kwenye akili yake tena na kwa sikilize eh na kwa hiyo na kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo napenda nikwambia kwa sababu ni mwanaume na nimeshatembea na wanawake wengi kidogo sawa <laughs> wanaweza kujipanga wanaweza kujaza hais wengine wakashika bomba sasa <laughs> kwa hiyo ni jambo ni mwanamke kufahamu kwamba mwanaume atakutamani kwa hiyo utamvutia atakuangalia kwa ya kupata pale utakapokuwa tu umevua nguo papa hayo yote uzuri wako yote anasahau anaangalia ufundi wako ndio wengi wa, wengi wanawake wengi wanashangaa tu baada ya kufanya mapenzi tu ameniacha sije nini sikuiza afaa nitaki hanitafuti mpaka mimi nianze kumtafuta na nina nina nini oh baby kuna makosa ulifanya lakini ujiambiwa makosa yako lakini umehukumiwa na kuonekana ufai. <laughs> Wale wanaenda kwenye interview za kazi naenda watu 30. Nafasi ziko mbili. <laughs> Utaambiwa ulikosea wapi? Unaambiwa watu wamechaguliwa hawa. Mashangana, unasikia kaoa mtu mwingine. Jamaa mmoja ananiambia amesijarasha. Yaani yaani haya mambo ya ajabu sana. Sawa. Unajua <laughs> Uno, uno, ene hii itakuja kwenye mada ile ya mwanaume jinsi ya kunyonya chuchu na matiti ya mwanamke itakuja hiyo point itakuletea hitamu kidogo itakuletea kwenye 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 video clip kama hiyo jisajili jisajili haraka sana sawa kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana sikiliza ni 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 ni, ni, ni uh, sema <laughs> kuna wanaume wengine hawapendi kunyonywa chuchu kutokana wamekutana na wanawake ambao hawajui kunyonya sawa sawa sikiliza na mimi sikiliza mimi tafiti nimefanya kuna wanaume ambao kigusa chuchu zao anakuambia acha staki. Ni kutokana na kwamba sasa sasa wanapata kunyonya ume. Kuna wanaume ambao hawataki kunyonya ume wao. Kwa sababu wamekutana na wanaume wanawake wajinga usijue jinsi ya kunyonya ume. Kwa hiyo kuna mwanaume ambaye atakataa kwa sababu gani ameshakutana na watu wasiojua najua wote wapo hivi. Ni sawa. Hilo jambo la msingi na pasa uliogope. Mwana dada mmoja akasema hivi, nasema hivi, I'm a girl, I like doing it. But my boyfriend find it ticklish. Asema my boyfriend find it ticklish. Anasema hivi. Mimi napenda kumfanyia mwanaume kunyonya chuo zake, lakini boyfriend wangu anaona kama vile namtekenya, mpaka naisikia vibaya kidogo. Lazima ujue jinsi ya kuziandaa zile chuchu. 
Kwa katika video ambayo nimeandaa nitakuhusia kwa gharama ya shilingi 10000 tafundisha jinsi ya kuhemea unapokuwa una hema ile joto iliyotoka kwenye mdomo lina nafasi katika kutengeneza mazingira ya huyu mwanaume afurahie kunyonywa chuchu zake hiyo ni kazi ambayo utaikuta kwenye hiyo video clips utakapokuwa umeagizia sasa kuna kitu ambacho kinawasumbua wanaume wengi sana sawa na kitu hiki ni kwamba huyu mwanamke anafanya kitu hicho ili mradi haonyeshi uchangamfu Na kwenye video clip utamuona dada anavyofurahia kufanya vitu kama hivyo anamwangalia mwanaume anavoreact. Ina hicho kitu kinachotoka kiwepo katika mahusiano hayo. Sawa? <laughs> ah, hiyo video ile kuja kunyonya chuchu za wana matiti ya wanawake ni yeye inakutamua wake. Kuna vitu ambavyo vimeandika hapo ni kwa ajili ya video clip hiyo ambayo inakuja hivi punde. Ah, anasema hivi. <laughs> kunyonya chuchu za mwanaume Sawa ni kitu ambacho kinaleta hisia nzito sana. Kiliza mwanaume anavyozungumza hapa. Sasa This is the most sensual thing you can do to me other than putting my pee in your mouth. Sasa hivi kunyonya chuchu zangu na kuzima mpalamu na kuzitekenya kwa ulimi wako kwa ncha ya ulimi wako. Ni kitu ambacho ni kitamu kuliko wewe kunyonya ume wangu. Unaona? Kwa hiyo kuna wanawake ambao wanaona kunyaa kunyonya kwa kwa kunyonya ume kinyaa. Sasa hata kunyonya chuchu ujui. Sasa urudi utoka jinsi gani utakuwa unaboa? Utakuwa unaboa kuliko. Sikiliza mwanaume mwingine ambaye alikuwa anachokia kunyonywa chuchu. Anasema hivi. I hated having mine touch, but a few months ago I have realized that when I am turned on and honey I love getting mine pinched or lightly beaten and my wife loves to do it now asema alikuwa anachukia sana hicho kitu lakini miezi michache iliyopita nimegundua kwamba pale ambapo tayari nimeshanyegeshwa kwa hiyo kuna maandalizi kabla ya kuanza kunyonya chuchu kuna maandalizi muhimu ambayo yanapaswa yafanywe last hivyo utam Tekenya mwanaume huyu atachukia hicho kitu kama huyu mwanaume alikuwa ametokea lakini anasemaje Asema sasa hivi ninapenda chuchu zangu zibonyeze bonyezwe selambwe lambwe hata kung'atwa ng'atwa kidogo na mke wangu sasa hivi analijua hilo na anapenda kunifanyia hivyo Uwe na mwanaume anayekuambia vitu kama hivi kwamba kuna kitu nilikuwa nakichukia lakini sasa hivi wewe ndio umekuja au umenifundisha kukifurahia Yaani mwanaume alikuwa kuna kitu alikuwa hapendi kufanyiwa na mwanamke yote. Lakini wewe umekuja kwa style mpya tofauti. Anapendelea ufanye hicho kitu. Utaona utakuwa pekee kwa sana. Utakuwa pekee pekee sana. Naa. <laughs> Sasa mwanaume mwingine anasemaje? Anasema hivi. It feels good. My wife does it for me. She was the first woman to play with my nipples and the sensation and and of the and the sensation kind of blew my mind when she did it skillfully. It feels good. My wife does does it for me. She was the first woman to play with my nipple and the sensation kind of blew my mind when she did it skillfully. Asa hivi. Mke wangu ndio mwanamke wa kwanza kulifanyia vitu kama hivyo. Sawa, leo kuchezea chuchu zangu. Nasema na zile hisia anazozitibua. Ikisababisha akili yangu yani changanyikiwe yani ndio unaweza kumpagawisha mwanaume ndio uko. Sawa. Na alifanya hivyo kwa ufundi mkubwa sana. Mtazamaji wa channel hii tafadhali sana zingatia kwamba haya mambo nakuletea baada ya kufanya tafiti sio mambo ya kawaida. Kuna magumu mengi kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini jinsi gani kuweza kuyalainisha hili ni moja kati ya hayo. Na nakuletea video nyingine jinsi ya kunyonya au kuchezea matiti ya mwanamke. Kuna video nyingine nakuletea jinsi ya kunyonya uume uliosinyaa. Sawa, wanaume wengine wana uume umesinyaa utaki kuamka jinsi gani ya kunyonya mpaka kuamsha uume uliosinyaa. Kuna video clips ambayo nimeshaandaa special kwa ajili ya hiyo utaona mwanamke anachezeza na uume uliosinyaa lakini kuna maelekezo yake ambayo nitayatoa hapa ya juu juu sio yale ya ndani. Kuna video clip hizo zinakuja. Kwa hiyo kama hujasijili jisajili. Sawa, jisajili kuna kibox cha kundu pale. Kimaandiko kwa maandishi meupe. Subscribe. Bofia pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Sawa? Na ukitaka hizo video clips utakutumia kwa njia ya Gmail. Kama una WhatsApp lazima Gmail utakuwa nayo. Ingia Play Store. 
utakutana na vitufe vingi ambacho kimeandikwa Google Play nyuma ile G ya Google kuna mistari mitatu bofia pale tokea anwani ya Gmail ina jina lako whatever alafu nantumia kwenye namba yangu ya simu ambayo nakupatia sasa hivi kwa zingatia na wengine kuna simu zao a uh, a uh, uh, moja kwa moja unaweza kaenda kwenye kwenye Google Drive kwa hiyo utaingia kwenye Google Drive zitaingia kwa hiyo hilo ni jambo la msingi kuna wengine nimewatumia nasema mbona azizunguki mbona azizunguki aziruki no no sasa kama ukiona azizunguki kama nimekutumia unaona azizunguki mwanake kuja install Drive au Google Drive kwa hiyo kuna kitufe kimoja kina sura ya sambusa na rangi ya kijani njano na blue kidogo kimekaa kama kama shape ya sambusa triangle sawa kwa hiyo pembe tatu kuna pembe tatu sawa hicho ndio ambacho kinabeba hizo video utaziangalia kama unavyoangalia kwa YouTube ni rai sana na zina gharama kubwa namba yangu ya simu ni hii fuatayo ukitaka ushauri katika hali ya kawaida ya mahusiano ni shilingi 5000 ukitaka hizo video clips ni shilingi 10000 namba ni hii fuatayo 0754 0754 94 ndarudia 0754 994 Mungu akubariki na endelea kufurahia mahusiano yako bye